നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടൂ പോയിന്റ് വൺ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് കൂട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവന്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോണത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ തുടർന്ന് വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനല് ആദ്യമായി കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വലിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ആംബ്ലിഫയർ ഒരു സെന്നലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാൻ പോണത് അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറെ നാളൊക്കെ ശേഷം കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിലുള്ള ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ പറയുന്നത് ഈ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഫ്രണ്ടേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു അക്രലിക് പാനലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നെയ്മ് നമ്മൾ അടിപൊളി ആയിട്ട് തന്നെ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോസിന്റെ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നിങ്ങൾ പാടത്ത് പറമ്പിൽ എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാലും ഒരേപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംബ്ലിഫയറാണ് ഈ ഒരു മോഡല് പിന്നെ ഇതിന്റെ പവർ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പവർ ഓൺ ഓഫ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു ടു പോയിന്റ് വൺ ആമ്പ് അല്ല ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ആമ്പാണ് പിന്നെ ഇതാണ് മെയിൻ ഓളിയം വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ബേസ് ട്രിബിൾ സബ് ഗെയിന് ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സബിന് ഒരു ഒറ്റ കണ്ട്രോളാണ് കൊടുത്തിരിക്കണത് ബാക്കി ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യു എസ് മോഡിൽ വന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് യു എസ് മോഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫറിന്റെ ഫ്രണ്ടേജ് വരുന്നത് അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് ഇനി ആംബ്ലിഫറിന്റെ കമ്പോണൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം നമ്മൾ ആംബ്ലിഫറിന്റെ ഇൻസൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പത്താം പേർ വരുന്ന ഒരു എസ് എം ബി എസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ആംബ്ലിഫയർ സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്താം പേർ ലോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എസ് എം ബി എസ് ആണ് നമ്മളോട് കൊടുത്തിരിക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു സെവൻ ടു നയൻ ഫോർ ആണ് നമ്മളിവിടെ സബിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സബിന് നമ്മൾ പുള്ളി ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലൊരു നല്ലൊരു ഗെയിൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ചും കൂടി സാധാരണ സെവൻ ടു നയൻ ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഡബിൾ പവർ ആയിരിക്കും പി ആംബ്ലിഫയറിൽ ഒരു ഗെയിൻ സ്റ്റേജ് വഴിയാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐ സിയുടെ സിഗ്നൽ ഔട്ടിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ നോർമലി സെവൻ ടു നയൻ ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്കൊരു രണ്ടരട്ടി സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ നോർമലി കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു മടങ്ങ് കൂടുതലും നമുക്കിതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐ സി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബോർഡിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ആമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലും നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ സ്റ്റേജിൽ നല്ലപോലെ ഒരു മാറ്റപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡൈനിറ്റി ആർഗോസ് ഓഡിയക്സ് സബോഫറുകളൊക്കെ ഡീപ്പ് പഞ്ച് ബാസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിലൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലൗഡായിട്ട് സബോഫർ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ അങ്ങനെ പതറലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഡെപ്തിൽ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറേ നാളേക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സെവൻത്ത് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഐ സി വെച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാനൊരു ഉടനെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഐ സി അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ടോൺ സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ടി ഡി ആർ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് ഐ സി കിട്ടാണ്ടായിപ്പോ എനിക്ക് ആ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ പതുക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാവാം പിന്നീട് നമുക്കൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഒതുക്കി വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ സാധാരണ എ ടി സി വീട്ടിൽ
നമ്മൾ ഈ ആ പറഞ്ഞ അതായത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രീ സ്റ്റേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫയർ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ചെക്കിങ് വീഡിയോസ് അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു മോഡികളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗെയിം സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പ്രീ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ് നല്ല കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈറ്റ് നമ്മളൊരു സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ വയറാണ് ഡി സി കേബിളാണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ് എം എം വയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സ്പീക്കർ രണ്ടെണ്ണം ലോഡ് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണമാണ് കൊടുക്കണമല്ലോ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കൊടുക്കണില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് സ്പീക്കർ ലോഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഒരു സബും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബ് ഇല്ലാണ്ട് ചാനൽ മാത്രമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോ 